Добрый день всем моим зрителям. Это видео я записываю в связи с надвигающимся курсом по Таро, который начнется у нас послезавтра, 16 мая. В этот раз он будет посвящен, наверное, самой известной и популярной колоде Таро Артура Уэйта. Его же также называют Райдер Уэйт или Уэйт Смит по именам тех, кто над ним работал или кто имеет к нему отношение. Но главным образом автор этой колоды Артур Уэйт, известный английский оккультист. Это хорошо известная всем колода Таро. Мы ее периодически в рамках нашей школы изучаем. Это не первый уже курс по этой колоде, но вот в очередной раз он снова стартует для тех людей, кто в прошлом не имел возможности пройти его вместе с нами. Или кто, может быть, имел и хочет повторить. Я отмечу также для всех, Кому, в принципе, интересна тема Таро, чтобы заодно вы немного лучше ознакомились и с моим подходом к этой теме, можно вообще разделить преподавание и обучение Таро на две большие части или два больших уровня. Один носит более практический характер, и цель его очень простая – научиться правильно прочитывать те карты, которые выпадают нам в раскладах в ответ на наши вопросы. Это то, чем интересуется большинство людей, кто так или иначе приступает к изучению Таро. И весь мой опыт работы с Таро показывает, что здесь огромную роль, колоссальную просто роль, играет то, как был сформулирован вопрос. В зависимости от вопроса, от его формулировки, иногда даже какие-то маленькие неточности, изменения формулировки вопроса могут заставить выпавшую карту прозвучать иначе. Даже может быть настолько, что она переменит свое толкование с положительного на негативное или наоборот. И общаясь с учениками, я вижу, что часто люди не уделяют достаточно этому внимания. Это отдельное такое искусство или навык, которому нужно тоже учиться, правильно задавать вопросы. На своих курсах я каждый раз этому посвящаю какое-то внимание, но главным образом, конечно, эта задача ложится на плечи самих, самих тарологов, самих тех, кто применяет знания таро в своей работе. Но если курс... Учебный курс по Таро претендует рассказать о каждом аркане с этой точки зрения, то, конечно же, говорить приходится о том, как этот аркан звучит в контексте вопроса. И поэтому представлять разные вопросы. Представлять вопросы, что если мы задали вопрос, например, о человеке или о каком-то деле, или как это будет происходить, или что этому может помешать, или что я могу сделать, чтобы получилось лучше или хуже и так далее. То есть в контексте разных вопросов. И здесь изучение самого аркана, оно может быть сравнительно кратким. Нужно уметь свести его смыслы к нескольким ключевым словам или словосочетаниям, которые держать в памяти и быстро их вспоминать и адаптировать уже в контексте вопроса и всего расклада к обсуждаемой ситуации. Это одна часть. И в этот раз, в том курсе, который начнется скоро, я буду на это делать большой акцент, в значительной мере уделять внимание этому. Другая часть, и по ней тоже у нас в прошлом было уже обучение, это более эзотерическое углубление в ту философию, которая заложена в арканах Таро, какие концепции эзотерические там имелись в виду. Здесь немалую роль играет работа с книгами, с смежными областями оккультных знаний, Прежде всего, это кабала и астрология. Иногда этому помогает также взгляд в алхимию или взгляд в ритуальную практику различных обществ и тайных орденов, начиная от масонства и заканчивая э, теми орденами, в которых, собственно, состояли авторы Таро. Сюда относятся мартинисты, розенкрейцеры, орден Золотой Зари, телема, может быть, в зависимости от того, о какой именно колоде мы говорим. То есть арканы Таро, и в особенности старшие арканы, это не только инструмент, с помощью которого человек может получать ответы на свои вопросы в раскладах, но это еще и целая философия или духовный путь, который выстлан такими моментами, 
каждый орган – это какой-то момент или определенная концепция на этом пути. Понятно, что изучая Таро с этой точки зрения, мы гораздо больше упор делаем на теорию и стараемся погрузиться в глубь теории. Не всегда это выливается в практическую работу, но человеку, у которого само мировоззрение, его взгляд на себя и свой жизненный путь – сформирован оккультной теорией, он, безусловно, получает массу преимуществ. Он гораздо глубже, более осознанно проходит этот свой жизненный путь. У нас в прошлом был курс, который назывался «Эзотерическое Таро». Очень насыщенный. Он посвящен как раз этой теме. В этот раз я собираюсь в некоторой мере прибавить также к предсказательному значению арканов еще и этот философский аспект. Вы, конечно, можете спросить, разве обе эти части не связаны между собой, разве философская глубина не поможет точнее, лучше, правильнее толковать арканы в раскладах? Ну, отчасти, безусловно, так и есть, в какой-то степени. Но не могу сказать, что это прям стопроцентная необходимость. Это, безусловно, помогает, но есть многие другие вещи, которые тоже помогают, и иной раз конкретный пользователь, так сказать, конкретный практик, посмотришь на него и видишь, что он неплохо справляется и без философской части. Потому что если чутье обострено, интуиция у человека сильная, и главное, если он может внутренне создать правильную настройку, открытость к информации, которая поступает к нему, способность нивелировать какие-то свои субъективные страхи, ожидания, пожелания, которые могли бы исказить эту информацию, если все это ему хорошо удается сделать, то даже без глубокой философии в понимании Таро он, в общем-то, будет вполне успешен. Это уже опыт показывает больше даже не мой, а других людей, потому что сам-то я подходил к Таро изначально с более философской позиции. И когда я начал практиковать расклады, я уже прочел к тому времени, далеко не одну книгу, касающуюся глубинной оккультной философии Таро. Но опыт других людей, в том числе моих учеников и прочих известных мне людей, показывает, что не всегда философская глубина является таким уж важным условием для того, чтобы быть успешным в раскладах. Поэтому на практику раскладов в этот раз будем делать больше упора, но про философскую составляющую я тоже скажу и постараюсь насколько это можно, и там, где это уместно, связать одно с другим, чтобы весь наш подход к Таро выглядел более целостным. Кроме этого, важно, конечно, уметь и отрабатывать вот эту правильную настройку. Я уже сказал о ней, но давайте остановимся на ней чуть подробнее. По-хорошему, в рамках учебного курса говорить об этом нужно обязательно, потому что если это не учесть, то люди очень легко могут выдать или желаемое за действительное, или наоборот нежелаемое, то есть какой-то страх вылезет на первый план и в раскладах отразится вместо реальной ситуации, тех ответов, которые человек ждет. Очень важно перед раскладом настраиваться всегда на то, что я хочу узнать правду, какой бы она ни была, даже если она мне не понравится. Потому что нет никакого смысла искать сладкую ложь, если правда на самом деле горькая. Я думаю, что не этого мы ищем от Таро, не просто какого-то утешения. Есть люди, практики Таро, которые уводят эту всю тему куда-то больше в психологию. И иной раз кажется, что они больше нацелены с помощью работы с клиентом, вот с картами, с раскладами больше как-то повлиять просто на его состояние, как-то его успокоить, задобрить, утешить, вместо того, чтобы проинформировать о реальном положении дел. Ну, понятно, что можно и так, конечно, с этим работать, если кто-то этого желает. Но мой подход в том, что психология и других имеет массу средств в своем распоряжении, а мы, как тарологи, должны искать правду. И успешность нашей работы измеряется тем, насколько результаты, которые потом нас ожидают в жизни, совпадают с тем, что мы видели в раскладах. При этом такой подход, он иной раз вызывает другое возражение. Дескать, что все предначертано, и если так, то получается, человек ни на что не может повлиять. Если будущее можно предсказать, то значит мы ни на что не влияем, где же наша свобода воли, и все в таком ключе. Но Таро как раз 
Это довольно гибкая штука. Она может показать не только, что будет, но и то, как на это повлияет, чтобы было по-другому. Недавно в одном из видео я говорил про астрологию. Вот астрология в этом плане более фаталистична, так как там мы делаем вывод, оглядываясь на планеты. Понятно, что передвинуть эти планеты на небе по своему произволу мы не можем. Но, однако, про астрологию разговор отдельный, и там тоже не все так печально. Просто сейчас не буду эту тему развивать. А старо э, все ну, совсем не печально. Наоборот, даже очень радостно. Если в каком-то раскладе, который вы сделали точно, с правильной настройкой, вы увидели, что результат в вашем деле будет негативным, не тот, который вы бы хотели получить. Это не значит, что надо смиренно принять этот результат, поникнуть и сказать, будет что будет, и идти навстречу этому прогнозу. Вы ведь этот результат получили, когда задали определенные вопросы и выложили карты, которые ответили вам на них. Ну так задайте другие вопросы. Спросите, а как изменить этот результат? А что мне сделать, чтобы результат стал лучше? Вы также получите ответы. Потому что Таро очень универсальным языком отвечает на наши вопросы. Нужно знать, как их задавать. Но если задавать их правильно, то мы находим не только прогноз по ситуации, но и выход из тяжелых ситуаций, а также различные советы и благоприятствующие факторы, как вообще улучшить любую ситуацию, хорошую или плохую. Про все это будет также разговор на нашем курсе. Еще раз напомню, начинается он 16 мая и будет проходить по вторникам в 8 часов вечера по восточноевропейскому времени. Это время сейчас одинаковое для Москвы, для Украины, для Израиля, для других стран Восточной Европы. Поэтому те, кто хотят присоединиться к такому курсу, пожалуйста, пишите мне в социальных сетях или на адрес электронной почты. Все это вы найдете в описании под этим видео. Там есть мои контакты, куда написать, если вы хотите участвовать в этом курсе. Вы также можете писать мне, если у вас просто возникают какие-то вопросы, связанные с оккультизмом, магией, духовной философией, астрологией, таро или какими-то близкими к ним областями. Может быть, я отвечу вам сразу и непосредственно. Может быть, ваш вопрос послужит темой для какого-то очередного видео, где я разберу эту тему. Ну и разные другие учебные курсы нашей школы также открыты для многих. У нас есть курсы, на которые мы допускаем только постоянных членов школы, достигших определенного уровня в наших рядах. Но есть и немало курсов общедоступных. Часть из них можно приобрести в записи. Другие курсы, которые идут в настоящее время или начнутся в ближайшее время, к ним можно присоединяться вживую в группах. Преподавательская деятельность в нашей школе идет довольно бурно. Большинство курсов веду я сам, но некоторые и мои ученики тоже преподают. Поэтому... Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, или если какие-то у вас есть вопросы и нужно что-то уточнить, то я всегда готов это сделать.